ഇവരുടെ സിലബസ് അതേപോലെ തന്നെ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ റിവ്യൂസ് ഇതൊക്കെ വരുത്തക്കോണമുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും മാത്രമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറെ കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കാരണം അഭിഭാഷകർക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വേണം ആ രീതിയിൽ വേണം അത് എടുക്കാൻ അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വലിയ വളരെ വലിയ സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ് കാരണം ഇത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ വരിക അതിനകത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കമന്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങ് വരിക ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറെ പേര് മെഹക്കെട്ടതിന്റെ പുറയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്കി എന്തോ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബാക്കി എനിക്ക് അത് ആപ്പ് കാണാമെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടതിനു ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് എന്തുമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അർത്ഥമാണ് മേ ബി കാരണം പലപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ചിലപ്പോ ഇറക്കി വെക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാതായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ ഇത്രത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ ഇത് വളരെ ആലോചിച്ച് കണ്ടുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരിടാണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് അതായത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ലോഞ്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവസാനങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആപ്പ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ കാരണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ കാരണം ഇത് വളരെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും അതേപോലെ തന്നെ ലോയേഴ്സിനായാലും യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്നും ആകണം പിന്നെ ലോയുടെ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം ഇപ്പം ലോ ഇസ് എവരി ഇപ്പം നിയമമാണ് എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം നെയ് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഒരു തമാശയല്ല നിയമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ തമാശ കണ്ടതല്ലേ ഒരു നിയമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സകല ശ്രേയ സിംഗിൾ കേസിന്റെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്താണത് മോട്ടർ ഇഷ്യുവാണ് ആ ആ അത് അത് വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗവർണർക്ക് പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർഡിനൻസ് അത് നമ്മുടെ പവർ ഗവർണർക്കില്ല ആ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമൻമെന്റ് പോലീസ് ആക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇറക്കി വിട്ടു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ എന്താ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് അതായത് ഫ്രീഡം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീഡത്തിന് ടോട്ടലി അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ വെച്ചാണ് വൺ നയൻറ്റീൻ എ അത് ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വിട്ടത് ഇപ്പൊ അത് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ അടുത്ത റോഡിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്തുണയ്ക്കണ്ടായിട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ അതിൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കുറെ നാളായിട്ട് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം നടന്നത് അതാണ് ജനാധിപത്യം ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം പ്രതികരണം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കാരണം കർഷകർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നല്ലോ മൂന്ന് ലോ സംഘം പാസ്സാക്കി എന്തുമാത്രം കർഷപ്പാടാണെന്ന് അറിയാം അത് മുഴുവൻ തകരും കർഷകരൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് കർഷകർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗതി ഇല്ലാതെ പോകും കോർപ്പറേഷന്റെ കയ്യിൽ അതും കൂടെ മാറും ആ രീതിയിൽ വന്നപ്പോ കർഷകർ ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടില്ല അവ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നിടത്ത് പോയി ഇരുന്ന് സമരം ചെയ്താൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും സംസാരിക്കണ്ട പറഞ്ഞു അവർക്ക് അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഉപാധികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനങ്ങൾ അതായത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആധിപത്യം അത് യഥാർത്ഥത്തില് അതാണ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അതാണ് നിയമം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണല്ലോ നമ്മൾ
ജനങ്ങൾ ഇത്രയും മുറവുകൾ അതിനെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ അതിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അതാ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ലോ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുള്ളതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ നിയമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിയമം അറിയാം എന്നുള്ളതാണല്ലോ വൈപ്പ് ഒരു ഡീമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നിയമം അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്നാണ് അത് അപ്പൊ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലുള്ള ആപ്പുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും കൂടുതലും വരട്ടെ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് നിയമം എത്താൻ അത് ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് എത്തട്ടെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നിയമം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതല്ല ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലോയ്ക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തതയാണ് അല്ലാതെ അവ്യക്തതയല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും അല്ലാതാണെന്ന് പ്രതിഭാസം പോലെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ കുറ്റം ആ അപ്പൊ അത് എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരാൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കത് കേട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം മറ്റാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് 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 അധിക്ഷേപം അല്ല എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ലോയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പടച്ചു വിടുന്നത് ഈ പണ്ടത്തെ പോലെ ചാർച്ചയൊന്നുമില്ല നിയമത്തിന്റെ അത് സംബന്ധിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പാർലമെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലിയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ നിയമനിർമ്മാണം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ നിയമനിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ വകയായിട്ട് മാറി അവർ എഴുതി വിടും അവരെന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വിടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയില്ല മുമ്പ് വളരെ ഫലവത്തായ ചർച്ചയായിരുന്നു കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിയമം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേരളം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു വലിയ നിയമം അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ സമയമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിയമം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അറിയണമെന്നും ഫസ്റ്റു ആണ് അപ്പോ ഇതേപോലുള്ള യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എല്ലാ ആശംസകളും നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ഒരു അതായത് മുൻകൂട്ടി പൊതുവത്സരം വരാൻ പോകുന്നു ഒരു പൊതുവത്സരം നമുക്ക് ഈ കോവിഡാനന്തര ഒരു ഒരു വർഷം ആയിക്കോട്ടെ അടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നോട്ട് കിട്ടുന്ന പാടും 
മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവത്തിൽ കേൾപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ബാക്കി സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു